Hallo, wir sind jetzt äh, in Berlin angekommen. Wir waren einfach, wir waren schon gestern hier. Hallo Breitenberg, Jan ist dabei, Wieland ist dabei, Kuba ist dabei, Zabex ist dabei, Noah ist dabei. Noah, hast du einen Kater? Nö. No, I'm sturdy like a milli rocket Skin clear, still look young, Andy Miller knock It's money in my pocket Don't call me a money pocket, engine get your rocket It sound like a thunder rocket, yeah I still love my baby even when it's toxic Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knock No, Russell what's the way I get low and stay in the pocket I get Wieso fahren wir nicht los? Er will, er will mehr Geld Der muss mehr Mehr Geld? Braucht 10.000 Oh, 10.000. Guck mal, ob du was hier zusammenkriegst. Und wir kriegen das hin. Der Busfahrer sagt, wir müssen ihm Geld geben, damit er losfährt. Nein. Werde ich ein Bier auf Wish, Digga? Auf Wish, du Bitch. Ich, Sydney, wenn du das siehst, wir sehen uns jetzt gleich alle. Wenn du mich nicht als Erste wählst, ne, dann werde ich dir heute noch einen Arschbohrer verpassen. Ja, so wie Wieland Philippe einen Arschbohrer verpasst hat. Deswegen hat er auch Arschlochschmerzen. Man hängt eine Stunde zu spät, weil können wir jetzt nur 15 Minuten essen und trinken. Danke. Wir werden aber so ablosen, weil wir sind Streamer, wir sind jeden Tag zu Hause am PC und sitzen und machen keinen Sport und ernähren uns komplett ungesund. Hast du eine? Ich? Ja, Allein wie den dabei auch nicht. Ich darf jede Frage stellen. Hallo Sydney. Du siehst ja gut aus und hast Geld und alles. Du kriegst bestimmt richtig viele Frauen, ne? Das war keine Frage. Du kriegst auf jeden Fall gute, gute Frauen am Start. Was ist das äh, Ekligste, was dir beim passiert ist? Es ist eklig, wenn ich furze. Beim ja. Aber in welcher Stellung? Ins Gesicht gefurzt oder? Nein! Also einfach so. Also beim Doggy. Bei Doggy gefurzt. Ich find's nicht eklig. Das ja, ist ich auch nicht. Nee. gibt's ja auch. Da muss man einfach la lauter stöhnen. Muschifürze. <lacht> Ja, ihr seht, wir stehen auf Tat am Boden. Ich habe es gerade schon gesagt. Wichtigste Regel: Der darf nicht nass werden. Der darf ja. sonst irgendwas bitte. Wer? Der Tat am Boden. Der Boden. Der Boden. Wer? Der Boden. Wer? 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 Ja, guck mal. Ja. Ey, er ist schon verletzt? Nein, ehrlich? Nein, ich bin schon. Heute Abend das auch machen. Hallo Noah. Hallo. Hast du dir schon mal was in deinen Popo gesteckt? Nö. Oh, kein Finger oder so? Nö. Okay. Gut, jetzt kommen wir auch zur eigentlichen Frage, das war für private Zwecke tatsächlich. Was ist das ekligste oder peinlichste, was sich schon mal im Bett passiert ist? Im Bett? Beim GV. Eigentlich alles äh, clean. Ich bin jemand, der macht saubere Arbeit. Ja, aber da ist doch bestimmt mal irgendwas passiert, aus Versehen oder bei der Frau. Kein Blut, keine Fäkalien, gar nichts. Das gehört doch dazu, dachte ich. Blut? Und Fäkalien. Bin ich 1,80 oder größer? 1,85. Ich bin gewachsen. 1,68. Das ist der Beweis. Ihr fragt mal, wie groß bist du, Emily? Ich sag 1,68. Ihr glaubt es mir nicht. Bei Gott, ich bin 1,68. Ja, ah, Digga, wann schreibe ich raus? Wieso? Ach, meine, meine Hände müssen vor dieser Linie genau. sein. Ah. Das heißt, wenn ich jetzt hier so stehe, so. wird das wiederholt. Oh, oh nein, was war mit so einem Start immer so ein Video? Ja. Mach, mach nochmal hoch, Wieland. Ja, mach nochmal hoch, Wieland. Ich bin gerade geschwängert, ja. Wir haben, gestern Nacht war ich mit dem Finger in seinem Po und heute durfte er jetzt gerade bei er. Ich habe gestern schon unfreiwillig deinen Schwanz gesehen, Alter. Jetzt geht's los. Philippe ist schwarz, echt? Jetzt? Er wollte es sehen. Er hat <lacht> du hast Philippes Schwanz gesehen. Du hast deinen Penis gesehen. Ja, ja. wirklich, du war hey, freut mich halt. Hallo, Lady, wie geht's dir? Wie geht's dir? Nein, nicht im Bad, im Taxi. <lacht> <lacht> Du mein Kameramann hat Bruder das Schweiß gezeigt im Taxi, Bro, im Taxi, ey. Er wollte sehen. Im Taxi. Ich wollte es explizit nicht sehen. Aber was wolltest du sehen? Nichts. Hallo Hugo. Hallo. Was ist dein größter Upturn bei Frauen? Was geht gar nicht so No-Go bei Frauen? Rauchen. Egal was sie rauchen, Crack auch. Drogen allgemein, Rotz. Okay. Und was noch? Alter, jetzt darf ich ein bisschen überlegen. Ja, ja klar, überleg. Ich merke, das ist so ein riesen Freund. Einfach so. Okay, weiter geht's. Was musst du hier machen? Eine riesen Tüte. Kugelstoßen? 
Breitenberg will diese ganzen äh, Fußaufnahmen für ein Schuhprojekt tatsächlich. Ja. Äh, aber Einfach die müssen auch alle, alle nur so zum Testen, auch alle ohne Schuhe springen. Ja. 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 Leitspruch unserer Unternehmensphilosophie ist, sie bezahlen und wir geiern. Ja, ich habe gerade echt viel gegessen, das ist sehr stupid. Ob du vorher losläufst, ob du losläufst. Nein, ich hab's auf, ich hab's auf Cam! <lacht> oh mein Gott! Ja, aber wer legt das da hin? Das Weiß ich nicht, aber wer legt das da hin? Scheiß Streamer, die sich nie benehmen können. Glasball ist neben dem Hochsprung-Ding, Alter. Ja, aber da geh halt nicht drauf. Ach, geh halt nicht drauf. Ein Meter bitte da drüben. Schon mal mit den Mädels ein bisschen sprinten. Also ich scheiße aus beim Rennen, ja, ne? Definitiv. Ich sitze jeden Tag auf dem Zelt zu Hause zwölf Stunden. Ich, ich kann keinen Sport. Genau. Ich hätte meinen Fuß einfach hier so rein. Ich kann nur äh, Kommando rülpsen. Was ist so das Ekligste, was dir bisher passiert ist im Bett? Oh, das kann so einiges sein, ne? Ja, komm, das wir fangen mal mit der Fäkalien-Story an. Wie ist da was zu Ohren gekommen? Da kann auch mal bei der einen oder anderen was rauskommen, wenn sie nicht gut vorbereitet ist. Okay, du musst mir jetzt zwei Stories, also wenn du möchtest natürlich nur, zwei Stories erzählen. So zwei richtig ekelhafte Bett-Stories. Die Frage ist, was ist eklig, wenn man abgehärtet ist, ist das irgendwie normal? Nee, nicht eklig, aber ich sag mal, für, nicht für uns, aber für andere eklig. Was ist das peinlichste, schräg, schräg, ekligste, was dir passiert ist bisher im Bett? Ich kann es so sagen, aufgrund meiner Erfahrung, es sind die Dinge, die früher eklig waren, gar nicht mehr Zum Beispiel Fäkalien aus Versehen, genau, Blut. Du hast Analsex, plötzlich kommt irgendwas raus. Oh, ich muss springen. Ah, du Mach das doch bei den Männern. Ich bin wegen Fliegen und 30 Leute Ja, meine Liebe. Du hast ja auch mit super vielen Frauen zu tun, oder? Nein, das ist nur ein Unterschied. Ja, schon ein bisschen. Nein, das ist sehr anmaßend von den jungen ja. Damen. Muss ich von was mir ist das weiß. Ekligste, was dir schon mal im Bett passiert ist? Das Ekligste? Oh, ich habe einmal Nasenbluten bekommen. Ich habe das nicht gesehen. Weil wir Beim Chakalaka? Ja, weil wir draußen, also es war Outdoor draußen, ja, beim Auto und äh, es war dunkel, ich habe Nasenbluten warte, bekommen. Warte, du hattest Outdoor-Sex und hast dabei Nasenbluten gekriegt. Richtig, ich habe Nasenbluten bekommen und jetzt kommt's. Das war so dunkel, es war auch sehr spät. Keiner hat das gesehen, also ich habe das nicht gesehen, sie hat das nicht gesehen. Als ich nach Hause kam, war ich voller Blut. <lacht> Bist du sicher, dass es dein Nasenblut war ja, und nicht ja. von ihr woanders Blut? Nein, meine Nase blutet ab und zu richtig stark. Und dann äh, die alten Sch Sportlerzeiten halt, sagen wir mal so. Und dann, äh, ja. Und das ist das Ekligste? Das war, glaube ich, mit das Ekligste. Oder, naja, auf einmal, einmal bin ich auch auf Land gestoßen, das war auch eklig. Echt? Oh, das passiert vielen Jungs. Ja, leider. Dann hattest du Sex und dann hast du Scheiße abgekriegt. Ui. Erinnere mich nicht. Man darf einfach nicht darüber reden, oder? Also man macht es. Ist nie passiert, offiziell. Ist nicht passiert. It was at this moment that he knew. He fucked up. Das läuft immer parallel. Hier sind das Gewinnerteam, meine Lieben. Jan, was machst du beruflich? Sorry. Echt? Du bist echt krass. Du bist echt krass. Kinderregel. Denke, geht's auch? Ja, es schmeckt so gut. Ronnie. Ronnie. Oh yeah, du bist richtig dabei. Was? Du, du hast ja auch bestimmt äh, GV, oder? Jeder hat eine geistige Fassung. Okay, <lacht> geistige Fassung mit V. Verfassung. Was ist das ekligste bzw. peinlichste, was dir schon mal im Bett passiert ist? Ich habe mich eingepisst. Beim Chakalaka machen. Ja, das. Auch eingepisst. Du hast dich beim Sex eingepisst. Wir schneiden das genauso rein. <lacht> Hä? Ich kann doch keinen Sex haben, ich bin doch noch nicht mal verheiratet. Bro. Oh, stimmt. Keine Ehe vor der Sex. <lacht> ja, genau. Alles. So, ich habe jetzt ein bisschen Verstärkung für die Mannschaft geholt. Im Kiosk. Genau. Jo, was hast du noch? Hier gibt's was zu naschen, oder? Ey, den Schokobock hält mir direkt. Nein! Mann. Es gibt auch Ma. Oh, wow. Team Sydney! Ey, wenn die Gefühle zu was essen. Ja, mach ich, mach ich. 1,20 brauche ich von dir. 1,20 krieg ich hin. Das ist easy. Bei mir ist Mindset. Ich bin zwar nicht so übersportlich, aber mein Mindset ist so. Das ist <lacht> Während Emily jetzt an den Start geht, mit mir jetzt ist Trimax hier am Mikrofon als mein Co-Kommentator und wir sehen Emily zusammen. Magst du dich oh, auch eine Chance auf jeden Fall die anderen Teams zu scouten? 
Das ist so einfach. Mindset ist alles, Leute. Ich sag's euch. Hier oben weg, das bei mir an. Ich sage es euch. Das ist einfach so hingefallen. Nicht in den Ball. Let's go. Oh, mit dem Knie gerissen. Aber von der Hüfte hätte ich wohl Kraft gereicht. Definitiv. Nee, nee, also, nee. Da das Mindset war nicht da, Leute. Ich bin die allererste, die raus. Das ist so ein ja gut, das Mindset war nicht da, sag ich. Oh, Wahnsinn. Ich bin früher auch eine Prüfung 1. Keine Schokobomben, wenn ich es Ich fand sehr gut. Nein, ich bin nicht wirklich raus, oder? Jetzt for real. Geil. Essenspause. Ich muss ich nicht anhören. Hochsprung ist nicht vorbei. Er ist einfach über uns gesprungen. Ah, sorry, sorry, wir sind schon über uns. Der hat nämlich beides. Er hat Technik und die Größe. Das war Das war Das hat mir noch niemand gesagt. Wann hast du das letzte Mal Kontakt mit Scheiße? Ja, äh, jetzt vor ein paar Tagen noch. Es war ganz geil tatsächlich, weil wir haben uns beim Klettern im Meer abgeseilt von so einer Klippe und ich dachte mir, Alter, wenn wir uns schon mal abseilen, wie geil ist das beim Abseilen ein Abzuseilen? Und dann habe ich mich nackt in den Gurt gesetzt und habe dann beim Abseilen ein Abgeseilt. Und unten im Wasser war da noch, war da noch ein Kollege aufs Ergebnis gewartet. Dann hast du dem auf seinen Kopf geschissen. Nee, das war zu wild, weil das, wir müssen das auch noch für YouTube irgendwie nutzen, aber er hat es auf jeden Fall, er hat gefangen. Oh, er hat die Scheiße gefangen. Ja, ja. Du hast beim Abseilen ein Abgeseilt und dein Kollege unten hat es einfach noch aufgefangen. Ja. Wow, das ist, glaube ich, die schönste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Ja. Was ist so dein No-Go bei Frauen? Was ist so dein größter Upturn bei Frauen? Wenn sie mir kein Essen kochen, wenn ich fertig bin mit Stream, wenn die Wohnung nicht sauber ist und äh, wenn ich keine Trauben ans Bett bekomme. Wenn du keine was? Trauben ans Bett bekomme. Trauben ans Bett? Trauben, ja. Ich finde, wenn ich aufstehe, brauche ich immer so, so einen kleinen Traubenbusch, der mir so, damit ich so in Ballung komme. Weißt du, Vitamine, Feuchtigkeit und so eine Sachen. Feuchtigkeit ist ja also wichtig bei Frauen. Also, ja. Unter anderem auch, ja. Kommt auf die Situation drauf an. Und was ist das Ekligste, was dir mal passiert ist im Bett? Hm, ich habe mich einmal fast eingeschissen, weil ich Durchfall hatte. Aber ich konnte es durchziehen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und dann äh, musste ich nach Hause gehen und ich war eine Stunde auf der Toilette. Aber das war, das war sehr unangenehm. Ich habe auch einmal gefurzt, extrem doll. Sie hat es aber nicht gehört, weil ich so ein altes Bett hatte. Und das hat so laute Geräusche gemacht unter meinem massiven Gewicht. Äh, ja, das war nicht so angenehm. Bist du zufrieden mit deinem Team? Super. Super ja? Team. <lacht> Bis jetzt nach dem Easy Win aus. Oh, das ist so schwer. Am m Sehr gut. Sauber. Ich finde gut. Oh ja! Wie groß seine Hand ist und wie klein meine Hand ist und wir haben gleich Und große genau Kinder. diese Hand werde ich so derbe im Gesicht haben. Ja, das war Geil. Das sind so geil. Bambo. Emily muss jetzt hier in den Sand treffen. Was ist so dein Abturn bei Frauen? Äh, ungepflegte Fingernägel, abgekaute Fingernägel, sowas ist richtig schlimm. Ja. Immer schon genau. pflegen, ne? Und jetzt was nicht standardmäßiges, was du speziell einfach nicht so geil findest. Ungepflegtheit ist ja bei keinem geil. Also Mag das nicht, wenn die Frau so einen Plattarsch hat, also muss echt wirklich curvy, dann lieber ein bisschen mehr, aber curvy halt so. Sie muss einen fetten Arsch haben. Ja, genau. Also bist du also Team Arsch oder Team Titten? Ne, Team Arsch auf jeden Fall. Aber der Arsch kann auch klein sein, aber der muss schon so rauskommen halt. Mhm. Es so darf eine Form. dieser verlängerte Rücken, das ist nicht gut. <lacht> Da lacht sogar mein Kameramann. Bist du zufrieden? Ja, ich glaube, es wären mehr als ein Meter. Zwei habe ich sogar. Du musst springen, wenn ne? ich weiter bin.
Ja, das ist Aber danke für die Einladung. Danke schön. Ja, gut. Cool. Ja. 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 Emily, ganz klar MVP, wollte ich nur einmal kurz sagen, ne? Nein, nein, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Platz 1 bin bei irgendwas. Richtig cool. Also nicht ich, sondern wir als Team. Und ich bin einfach nur happy. Ich sag, ich sag euch ehrlich, ich habe mit allem gelost, aber mein Lauf war stark. Ich war schneller. Ich, hab, ich, hab, ich bin gegen Trimax gelaufen und ich war schneller als Trimax. Uh, das Video ist zu Ende. Wir haben gewonnen. Team okay. Sydney, Platz 1. Scheiß Schrei von dir. Ja. <lacht> Auf jeden Fall liken, kommentieren, abonnieren. Ich küsse euer Herz. Bis zum nächsten Mal. Oh, endlich. Wir waren letzter. Ist die Sparkling kostenlos? Nimm auch noch, und nimm auch noch. Damit ich mit Profit rausgehe. Weich, Lippen ist so weich. Oh! Sag mir, war das gerade ein Furz? Halt mal eine Flamme hinten dran für den Gestank. Aber Emily, warte kurz. Hast du schon eine Bremsspur drin oder sind das nur Blumen?